Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 16 de septiembre del año 2016. Y va con saludos entonces la apertura. A Ana Ribeiro, buen día. Buen día. A Juan Grompone, ¿cómo buen te día, va? ¿Qué tal? A Mauricio Rosenkopf. Presidente. Sí, ya sé que estaba presente. Y Gonzalo Pérez del Castillo, alias El Mudo. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. No, ¿Vas, ¿Vas a hablar hoy? Pero ¿y cómo voy a hablar? <risa> y saludamos a los oyentes que están allí sobre la ventana, allí en la calle Florida. En, de espaldas ellos a la calle Florida. Yo les estoy dando a la espalda, además. Disculpen, no tengo otra opción. Así quedaron planteadas las cosas. Vamos al primero de nuestros temas. En una gira por Asia, el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, le planteó al gobierno de Corea del Sur que deje de comprarle carne a Uruguay y en su lugar la importe de Brasil, que es un mercado más grande para hacer intercambio comercial. La información salió en el diario Comercio de Porto Alegre. Parece que Maggi le aseguró a los coreanos lo siguiente, dos puntos. Ustedes compran carnes a Uruguay. Ellos tienen poco más de 3,4 millones de habitantes. Brasil tiene 200 millones de habitantes. ¿Dónde van a vender más autos Hyundai, Kia, smartphones, TV Samsung o LG? ¿En Uruguay o en Brasil? Fue la pregunta que hizo el ministro. Acá en Uruguay el tema tuvo sus repercusiones, obviamente. Eh, el artículo fue compartido por el diputado del MPP, Daniel Cayani, en su cuenta de Twitter, en medio de la crisis del Mercosur por la presidencia pro tempore de Venezuela. Irónicamente, el legislador, que también es vicepresidente del Parla Sur, escribió la nueva política de integración de Brasil y su ministro de Agricultura, May. Gonzalo, empezamos contigo. Sí. Si no hablas de este tema, no sé de cuál hablar. Qué lástima que tenga ese nombre, Maggi, ¿no? A nosotros Maggi nos trae solo buenos recuerdos y aparece el idiota este llamándose Maggi también. La verdad es que no es de extrañar. Eh, lamentablemente no es de extrañar. Este, Brasil siempre fue así. Esto no es una cosa nueva. Eh, durante los años de Lula y, y la integración ideológica eh, se taparon algunas cosas. Pero la verdad es que el proceso de integración con el liderazgo de Brasil, eh, siempre fue igual. A Brasil solo le interesa a Brasil. Este, y después le interesa, sí, bueno, si tiene algún otro país, que aumente esos 200 millones de habitantes que dicen que tienen, con algún cincuentena de millones más. Pero lo que les interesa es Brasil. ¿Qué diferencia con Francia y Alemania? Francia y Alemania quisieron formar una comunidad con otros países, por supuesto, menores, más débiles, y de lo primero que se ocuparon es de que los países menores y más débiles les convenga ser parte de esa comunidad. Es decir, que todo el mundo empuje juntos porque ser una comunidad potente hoy día, que se están formando bloques económicos muy importantes en todo el mundo, si uno quiere jugar en la primera liga tiene que ser un, un este, país continente. Europa necesitaba hacer eso. Alemania y, y Francia se dieron cuenta y conformaron una Unión Europea que hoy día sigue en los primeros niveles eh, no es el caso de Brasil a Brasil nunca le interesó eh, ser latinoamericano o, o ser Mercosur o ser cualquier otra cosa que no sea Brasil este, y lo del Mercosur lo ve como una cosa que en un momento le podría haber sido conveniente para ellos Ahora, y hoy po volvemos veces, a lo Itamar a veces ha habido un planteo tan crudo como este, ¿no? Este tipo es particular. No, pero mira que sí, ¿eh? mira que sí. Este, el, yo, yo tuve, cuando salí de Naciones Unidas y volví a, a Uruguay, Mercosur estaba recién empezando eh, y tenía una consultoría. Y venían gente de todo el mundo acá a ver de invertir en Uruguay. Y antes pasaban por Brasil. Y todos me decían lo mismo. Los brasileños les decían, bueno, pero si usted va a hacer una inversión hágala en Brasil, no la vaya a hacer en Uruguay, porque si después el Mercosur no funciona, usted acá se queda con 200 millones de mercado si se va a Uruguay se queda con 3 ¿qué me contesta usted a eso? ¿y yo qué le iba a contestar? que los brasileños son unos idiotas cuando se trata de integración porque no es así que se fomenta la in integración de un bloque pero es así, me lo decía todo el mundo este, los únicos clientes que pude pescar fueron aquellos que invertían en el Uruguay, como los forestales para exportar fuera de la región. El Mercosur, el mercado del Mercosur no les interesaba. Mm. Entonces, sí, invirtieron en el Uruguay. Juan. Bueno, creo que está, aquí está la demostración de lo que es la patria grande, el Mercosur, los pueblos hermanos, todo en uno. ¿no? Esa patada fue para Gonzalo, y es que hora, es partidario de la patria. Y grande. es hora de que los que creen en esas estupideces 
se convenzan que no hay nada más que intereses económicos entre los países. Es decir, solo existen intereses económicos. ¿Cómo le voy a contestar? Eh, y el Mercosur en particular, desde el primer día me pareció la imbecilidad más grande de la historia uruguaya. Nos asociamos con nuestros competidores, Brasil y Argentina. Es decir, Brasil y Argentina no, eh, producían muchas cosas, pero casualmente Uruguay lo que, lo que exportaba coincidía con lo que exportaba Argentina y parcialmente con lo que exportaba Brasil. Es decir, que vamos a unirnos con nuestros competidores más grandes, que bueno, nos va a ir fenómeno. Y ahora se completa la, tri la trilogía, porque Paraguay también pasó a ser competidor en agricultura y en carne. Así que ahora estamos bárbaros. Tenemos tres países, nos hemos aliado con tres países más grandes que nosotros, que producen lo mismo que nosotros. Y esto tiene una sola salida. No solo olvidarse de la patria grande, del Mercosur y todas esas, esas, esas tonterías, sino comenzar a pensar en el Uruguay tecnológico y dejar de abandonar toda esa idea del Uruguay productor de materias primas. Vino con una aplanadora, Juan. No, yo, yo me, yo me no, quedé perdón. atónito, porque el, el, antes de la última alternativa que largaste el del Uruguay tecnológico, después del, de la, del diagnóstico que hiciste, me quedé pensando para dónde nos podríamos mudar. No nos queda para la tecnología. otra alternativa. Bueno, me aproximo a la, a la posición de Gonzalo. Es decir, los países en primer lugar representan sus propios intereses. Y para nosotros Brasil como eh, eh, consumidor de productos nuestros, mirar los arroceros, es muy importante y los lácteos. Eh, digamos, creo que es el segundo o el tercer importador de los productos uruguayos. Ahora que permanentemente... Eh, defienden el, sus intereses eh, nacionales por encima de la comunidad, eso corresponde a todos los países. Incluso si el ejemplo del entendimiento de Francia y Alemania, yo te digo, mira que tuvieron dos garritas que te lo voy a dire. ¿eh? Sí, pero la superaron. Ese, no, este, vamos, mira, Inglaterra se fue... Este, de la comunidad europea. Ya, ya me estás cambiando de tema. De, de, no, te estoy diciendo, son asteriscos al pie. Este, y sí, y hay que manejarse con ese entorno. Ese. La, lo que dice este brasilero eh, como argumentación, supongo que los que lo escuchan este, van a reaccionar como siento yo, es muy terraja. Es decir, eh, plantear una competencia en esos términos es absurdo. Este, y además acá siguen viniendo las inversiones. Hay instalaciones de autoparte que se instalan acá y van para Brasil porque las condiciones y las garantías institucionales son, son mejores. Pero no hay que olvidarse, quiero anotar dos cosas eh, para no olvidarnos, que yo soy partidario de la integración, igual que Gonzalo, pero no hay que olvidarse que hubo un gobernador de Río de Janeiro que en, en su discurso fundamental decía que los límites naturales de Brasil estaban en el Río de la Plata y no hay que olvidarse además de que eh, al margen, no creo que se haya institucionalizado, no creo, no, nunca se institucionalizó un entendimiento ideológico en la región y el punto de referencia que a mí me va a quedar para siempre es cuando estuvimos al borde de un conflicto bélico con Argentina porque nos cortaron... El, el puente y pedimos la intervención de Brasil Brasil se lavó las manos y dijo que era un problema binacional entre Argentina y Uruguay así que este, yo estoy con la celeste haciendo memoria, yo creo un dato de memoria reciente o de historia reciente ¿se acuerdan la polvareda que provocó la visita de José Serra a Montevideo? ¿Se acuerdan aquellos comentarios que hizo el canciller Nino Boa en el Parlamento cuando dijo que el gobierno de Temer, a través de Serra, había intentado comprar a Uruguay? ¿Por qué venía eso? Porque había ofrecido que Uruguay participara sí, con Brasil en sí, misiones sí. comerciales en Asia, por ejemplo. En esta. Yo, se suponía que íbamos a estar juntos en esta misión, ahí en Corea del Sur, donde ahora el ministro brasileño hace un planteo como este. Por eso, la, la política exterior del Uruguay en ese entorno tiene que estar haciendo pininos constantemente. Hay una y cosa que dice este hombre que, verdad, ellos son 200 millones, ya atiendo. Ese do, es el teléfono do, de, de do, Juan Grompone, que suena de una manera impresionante. Es, es, es como una cascada musical en, en la tertulia. Los ingenieros son así. Bueno, pero y este, ya nos interrumpió el teléfono. Y, ¿Qué decías? Y, 
Y bueno, pienso eh, eh, que hay una cosa que es verdad, son 200 millones, nosotros somos 3 millones y pico. Este, salvo Maracaná, no le ganamos en otra. Este, no, pero es muy y curioso, hay ¿no? que tener, en esta misión hay pudimos que... haber estado, de, de acuerdo al planteo aquel de Serra, pudimos haber estado conjuntamente es, con Brasil. Como no estamos, entonces el es, planteo es, es cómprenle a Brasil y no a Uruguay. Es un juego de toma y daca. Y una Ay. cosa que mencionabas, lo de Paraguay, eso es gravísimo. Paraguay en este momento está ofreciendo este, eh, salarios más bajos, está ofreciendo tierra eh, con más facilidades y hacen un llamado abierto. Menos impuestos. Este, exacto. Este, y a un, a un llamado para, para que se instalen en el Paraguay y no acá. Y, Ana, todavía no te toca hablar. Y, Vuelve Juan ahora. ¿Se acuerdan de las cis, es, ¿se acuerdan de la cisplatina? ¿Se acuerdan ah, de.? Eso iba a decir. ¿Se acuerdan de Colonia del Sacramento? ¿Se acuerdan de la famosa frase el Uruguay? La ventana. Que, alguien que venga a buscar el teléfono de Juan, por favor. Así, el, ¿no? ¿sí? ¿Se eso que... pasa por tener un teléfono coreano. <risa> No, pero entonces, a ver, capaz que ahí tenés el pie, Ana. Bueno, sí, Con gracias, lo que acaba de decir Juan. Hoy me, me he sentido relegada, francamente. A mí me parece tan de sentido común todo este, que voy a decir algo muy antipático. Este, yo incluso lo, lo cuestioné para mis adentros como tema de la mesa. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué le dijo este señor a los coreanos que los coreanos no supieran? ¿O acaso, si el señor no lo decía, los coreanos no sabían que Brasil tiene 200 millones y que es más mercado que nosotros, que tenemos 3 millones? Eh, es una cosa que teníamos oculta. O sea, que, que el señor, sin duda, ha sido poco diplomático. Pero bueno, al fin y al cabo es un ministro de Agricultura y no un representante diplomático exactamente. Quizás no aprendió las maneras correctas. Pero salvo eso, nada nuevo. Porque el Uruguay, desde que no era el Uruguay desde antes de serlo, sabe la teoría que se llama de lutis posidetis, o sea, los límites naturales del Brasil, según Brasil entendía cuando aún era parte de la corona portuguesa, eran el río de la Plata y el río Uruguay. O sea, ese intento de lo tuvieron siempre. Cuando el Uruguay finalmente nace a la vida independiente, aprendió siempre que su subsistencia está vinculado a un juego constante que nunca hay que descuidar, de equilibrio entre dos masas continentales enormes, igualmente ambiciosas y muy hermanadas en materia productiva. Cuando nosotros fuimos parte, una cosa que siempre es muy vergonzante y no queremos recordar, que fuimos parte del Reino Unido, Portugal, Brasil y Algarve, lo primero que hicieron fue llevar el ganado en pie y de cinco saladeros que tenía pasaron a 200 en menos de 10 años, cuando aquí de 128 que teníamos terminamos teniendo cuatro. O sea, es una historia muy, muy vieja. Competencia y productividad enlazada, pero como muy bien dijo Mauricio, y en eso hoy lo suscribo, hay que hacer equilibrio y hay que seguir enlazados comercialmente porque nosotros tenemos beneficios también en el intercambio. Allá va nuestro arroz, allá van una serie de productos. Entonces, yo no, lo, no, no sacaría la bandera de alarma, lo que sí sacaría es la bandera de reflexión, la integración. ¿Cómo se ha hecho y por qué derrotero va? La integración, yo no es que no crea en la patria grande, como dice Juan, no es que no crea ahora. No sé si es válido creer en la patria grande. Lo que sí creo es en la necesariedad absoluta de integración porque es lo que marca el rumbo del mundo. Entonces hay que integrarse no por conceptos abstractos casi románticos, hay que integrarse por conceptos pragmáticos. La necesidad es esa, pero no nos vamos a integrar obviando una cosa que es existencial en nosotros. El péndulo y el equilibrio en esta región. Somos parte de la región con esas claves geopolíticas. Hay que subsistir pequeño entre dos grandes. Y la tensión va a ser permanente. Yo no le veo demasiada novedad Los a lo que ha pasado. también intervienen en la discusión. Por ejemplo, alguien de celular terminado en 215 pregunta, agrompone, con su sugerencia, ¿qué hacemos con las 17 millones de hectáreas? Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, campos de golf. Gonzalo, volvemos contigo porque tenías una pelota picando ahí a propósito. ¿La de golf? No, a ver. Salió rápido, ¿eh? Salió rápido y desconcertante. Pero, Pero Gonzalo, el, son, gol, el golf electrónico. Hay, hay 100 millones de japoneses que se mueren por jugar al golf. Sí, eso es cierto. Bueno, volvamos a, a la patada que le pegó Juan a la patria grande. Bueno, y Gonzalo aludió. Yo creo que, que, que son dos cosas distintas. 
Una es una realidad que es innegable y los únicos que la negamos son lo, los latinoamericanos que no queremos reconocer que a nosotros en el mundo se nos identifica únicamente como latinoamericanos, seamos del país que seamos. A nuestros literatos, a nuestra música, a nuestros bailes, a nuestras danzas, a todos se le identifica como latinoamericana. Y si vos querés decirle, no digo en, en, en Bután o en Ruanda, en París, en Roma, que vos sos de Uruguay y no de Paraguay, a la gente no le importa un pito. Es decir, nosotros tenemos una realidad que es una realidad latinoamericana. Y así nos conocen en el mundo y así nos identifican. Eso es una cosa. Que a Juan le gusta negarla, porque le gusta negarla. Porque ha viajado suficiente para saber que es absolutamente cierto. Entonces, eso es una realidad. Si nosotros un día quisiéramos que los latinoamericanos tengan una voz y que nuestra cultura y nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser se, se tenga alguna influencia en este mundo, este, no cabe duda que nosotros tenemos que hablar como latinoamericanos. Ese es un tema. Es un tema casi poético, digamos. Después están los patéticos intentos de integración que se han hecho en este continente desde que tuvimos independencia. La LALC, la LADI, el CAN, el MERCOSUR, el ALBA, el, son todas payasadas. Los latinoamericanos institucionalmente no hemos sabido crear nada que tenga peso, nada. Yo los grandes líderes latinoamericanos que he conocido, lo digo siempre, pertenecieron o al sistema de Naciones Unidas o al sistema interamericano. Sí, grandes líderes que tuvimos. Yo que sé, Gabriel Valdés, Enrique Iglesias, eh, eh, fueron toda gente que perteneció a otra institucionalidad. No fue una institucionalidad que somos capaces de crear nosotros latinoamericanos. Para mí son dos cosas totalmente distintas, este, Juan. Eh, así que yo soy un crítico acérrimo del Mercosur y, soy un, y creo en la patria grande. Creo que es nuestra única posibilidad de futuro y de tener una voz nuestra en el mundo. Así que yo, yo las veo como dos cosas totalmente distintas. Ahora, déjeme decir esto. Juan, por supuesto que Brasil y Argentina son países más grandes y producen lo mismo que nosotros, pero con ese argumento no se hubiera podido integrar ningún país, porque muchos estados de Estados Unidos producen cosas que son similares, solo que han tomado la decisión de en vez de estar compitiendo los unos con los otros, se juntan para tratar de integrar, para venderle mejor a terceros países. No hubiera integración posible si fuera solo por lo que tú decís. Que son que, claro que Argentina y Brasil van a producir más o menos lo mismo que nosotros. Pero eso no es un argumento para no integrarse. Si supiéramos hacerlo, que es, que es otro argumento. Eh, sobre la versión de que somos latinoamericanos, es más o menos lo mismo decir que son africanos. Sí. Es decir, son africanos quiere decir que es lo mismo Sudáfrica que Egipto que los países no. de la cuenca del Mediterráneo. No, Egipto eso, no. Bueno, no, entonces Pero yo, tú me son africanos. Decir, tú me puedes decir muchas diferencias entre, yo que sé, Ruanda, Burundi, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Congo. ¿Algunas, ¿Te, te interesa? Algún, algunas diferencias, sí. Sí, algunas, capaz que algunas, no muchas. Pero para ti son todos africanos. Claro, pero eso es centro África. Eso es un bueno, pedacito. Bueno, porque tú me metiste Egipto, que es parte de otro. Egipto es parte del Medio Oriente, no es parte del África subsahariana. El África subsahariana es el África subsahariana. Y no Bien. me digas que tú conoces las diferencias entre los países del África subsahariana, porque no los conoces. Y así como tú no conoces eso, los demás países no conocen las diferencias entre los países sudamericanos. No las conocen. Y no les importa. Así como a ti no te importa la diferencia entre los países africanos. Yo creo que hay diferencias entre los países subsaharianos, claro, Sudáfrica, y los países del Mediterráneo y Egipto. No, Entonces, ahí sí. no existe el concepto de africano. Y el concepto de latinoamericano tampoco, porque Centroamérica no tiene nada que ver con México y tampoco tiene nada que ver con, la, 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 con Chile, por ejemplo. Brasil no tiene nada que ver con los países hispanoparlantes, que hablan español, mejor dicho. Yo qué sé, no sí, tiene tanto que ver. que ver como los sicilianos con los suecos, pero en fin. eh, vamos redondeando, señores. Sí, no, eh, porque Gonzalo eh, y Juan creo que tienen para un rato largo. Sí, un rato largo. Y, Después seguimos eh, afuera. Sí. No, para mencionar a mí la expresión que más. Eh, primero, tenemos una cosa tangible que es el Mercosur. Eso lo estamos construyendo, lo estamos discutiendo. Lo otro es bastante abstracto, digamos. El primero que lo larga de las cosas que yo leí fue Pu Puiros en la nación latinoamericana. Rodolfo eh, Puyuras. ¿Eh? Rodolfo Puyuras. Sí, el fito. Y este. <risa> <risa> este y, 
Y me gustó mucho lo de Mario Benedetti, que está en su natalicio, este, que somos un continente mestizo. Eso de ser latinoamericano para los negros y para los indígenas que priman en otros países. Este, pero pienso que la cosa real, tangible, y ahí me aproximo mucho a lo que dice Gonzalo, es el Mercosur nos sirve de mucho, nos ayuda mucho si entra a, a funcionar. Y es fundamentalmente un entendimiento comercial. Te dejo la última palabra, Ana. Eh, a mí que se sepa o no se sepa los grados de diferencia e incluso de integración que existe en el continente visto desde los otros continentes, no me parece que sea una clave en la cual se mueva la gente que hace comercio. O sea, el hombre común puede creer que un latinoamericano tiene necesariamente que tener el aspecto de un mexicano. Y cuando ve a un uruguayo decir, ah, caramba, esto es distinto. El hombre común. Pero el hombre de negocios realmente sabe dónde se produce qué y a qué precio y cómo manejar sí, sí. a la mano de obra extranjera. O sea que creo que allí estamos mezclando dos temas que no tienen necesariamente que Lo mezcló que ver. Juan, no la estamos, con... no pluralices. El que trajo la dice, patria grande esta discusión no, sobre no, el Mercosur fue Juan. Pero yo hablo de la inexistencia de la patria grande, que es lo que está diciendo Ana. 